హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు గోరు ముద్దలు సో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ తినాలనుకున్నప్పుడు జనరల్గా మనం సూప్స్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాము స్టార్టర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాము కానీ చిన్నపిల్లలకి ఎలాంటి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ పెడితే మంచిది ఎలాంటి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ పెడితే వాళ్ళకి ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది అని మనం చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కదా సో సూప్స్ విధంలో అయితే ఆకుకూరలతో సూప్ అయిపోయినాయి స్నాక్స్ అయితే వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా బాయిల్ చేసి మనం పెడుతూ ఉంటాము కానీ కొన్ని పిల్లలు కొంతమంది పిల్లలు చాలా సన్నగా ఉంటారు కదా సో డాక్టర్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు గ్రోత్ చార్ట్ చూసి సో వాళ్ళ హైట్కి ఉండాల్సిన వెయిట్ లేరు ఇంకొంచెం వెయిట్ పెరగాలి అని చెప్పేసి అలాంటప్పుడు ఈవినింగ్ టైం మనం చాలా బాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే అదే ఒక టైం వాళ్ళు బాగా ఆకలేస్తూ ఉండు ఉండేది అండ్ నిద్రపోయి అప్పుడే లేస్తారు కాబట్టి మంచి ఆకల మీద ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు ఒక మంచి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ ఇస్తే చాలా మంచిది అనమాట సో అందుకని ఒక మంచి హెల్దీ రెసిపీ నేను ప్లాన్ చేసేసాను విచ్ ఈస్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఎగ్ ఆమ్లెట్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం ఒక కోడి గుడ్డు ఫ్రెష్ క్రీమ్ అరటిపండు నెయ్యి క్రాన్బెర్రీ ఆరిగానో పన్నీర్ తురుము ఉప్పు సో చూసారు కదా చాలా హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి మంచి ఫిల్లింగ్నెస్ ఇస్తాయి అండ్ మంచి ప్రోటీన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాయి సో దీని ప్రొసీజర్ ఏంటో మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు సో క్రాన్బెర్రీస్ వేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ సో ఫస్ట్ క్రాన్బెరీస్ని మనం బాగా బాయిల్ చేసేసుకుందాం సో మనకు తెలిసిందే సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ పిల్లలకి ఫ్రూట్స్ పెట్టినా కూడా మనము ఏదైనా సరే కుక్ చేసి మాత్రమే ఇవ్వాలి ఏది రాగా పెట్టకూడదు సో ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సో క్రాన్బెరీస్ వేసేసుకున్నాము తర్వాత బనానా సో బనానా చాలా మంచి క్యాలరీస్ ఇస్తుందండి ఈవినింగ్ టైంలో అసలు పిల్లలు ఒక్క బనానా ఒక్కటి తిన్నా కూడా మ్యాష్ బనానా అంత ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి బనానా మనం డెఫినెట్గా మిస్ చేయకూడదు ఇలాంటి రెసిపీలో సో మనకి క్యాలరీ యాడ్ చేసేది ఈ బనానా అనే మనకి రెసిపీలో సో మ్యాష్ చేసి కొంచెం దీంట్లో వేసేస్తున్నాను తర్వాత మనకి ఇంపార్టెంట్గా బనానాలో ఉండేది జింక్ జింక్ ఫేస్ స్కిన్కి చాలా మంచిది అది కాకుండా ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది అండ్ పెద్దవాళ్ళకైతే షుగర్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా చాలా మంచిది అనమాట సో అది మనకి బనానాలో ఉంటుంది మంచి ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే కొంచెం క్యాలరీస్ ఎక్కువ అని చెప్పేసి డయాబెటిక్స్ కొంత కొంత తగ్గించుకుని వాడాలి అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట బట్ అదర్వైజ్ పిల్లలకి డెఫినెట్గా చాలా హెల్దీ రెసిపీ మనకి బనానా అండ్ యూనో ఈ క్రాన్బెరీ అనే గామ్లెట్ సో ఇది మనకి కొంచెం బాయిలింగ్ వస్తుంది మూత పెట్టేసేద్దాం ఓకే సో ఈ లోపు ఎగ్ ఏదైతే ఉందో మనం ఎగ్ని బీట్ చేసుకుందాము సో ఆమ్లెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పిల్లలకి జనరల్గా అంటే టెన్ మంత్స్ నుంచి డెఫినెట్గా పిల్లలు కొంచెం చూ చేస్తూ ఉంటారు కొంచెం తిగ్గా కనుక మనం ఆమ్లెట్ చేసుకున్నామంటే చాలా మంచిది కదా సో అలా ఒక టూ ఎగ్స్తో కూడా మనం ఆమ్లెట్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ ఆ టూ ఎగ్స్లో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ కూడా పర్ డే మనకి సరిపోతుంది అనమాట మనం తగ్గించి వాడిన అవసరం లేదు టూ ఎగ్స్ తీసుకుంటేనే ఇంకా మనకి ప్రోటీన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బాగా మీట్ అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ మనము ఎగ్ బీట్ చేసేసుకుందాం సో ఆమ్లెట్ అంటే జస్ట్ ఉత్త ఎగ్ ఒకటే ఉంటుందేమో అని అనుకుని ఉంటారు బట్ ఎగ్లోనే ఈ ఎగ్ మిశ్రమంలోనే మనం చాలా రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం యాడ్ చేసుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ ఒక ఎగ్ బీట్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో బాగా బీచ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుంటున్నాం సో ఇది కూడా ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో ఆమ్లెట్తోనే మనం ఎన్ని రకాల కాంబినేషన్స్ వేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం అనమాట బికాస్ జస్ట్ ఒక ప్లెయిన్ ప్రోటీన్సే కాకుండా మనకు కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఒక చిన్న ఆమ్లెట్లో మనం మీట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ప్రోటీన్స్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్ డి ఏదైతే ఎగ్లో ఉంటాయో దాంతోపాటు మనకి ఫ్రెష్ క్రీమ్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ క్యాల్షియం కూడా మనం కలిపేసుకున్నాను సో దీంతోపాటు కొంచెం ఆరిగాను మంచి ఫ్లేవర్ కోసం తర్వాత చాలా కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పన్నీర్ తురుము సో పన్నీర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి 
సో పన్నీర్ క్యూబ్స్ లాగా చేసి చిన్న చిన్నగా ఫ్రై చేసి కూడా పిల్లలకి పెడుతూ ఉంటారు లేదంటే ఇలా ఆమ్లెట్లో కూడా మనం మిక్స్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇంకొంచెం క్యాల్షియం ఇంకొంచెం ప్రోటీన్స్ కూడా మనకి పెరుగుతాయి సో దీంట్లో మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో ఇది కూడా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోండి సో ఇది మనకు కొంచెం మ్యారినేట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి బనానా అండ్ క్రాన్బెర్రీస్ బాగా కుక్ అయిపోయినాయి వా ఓకే సో ఇవి కొంచెం చల్లారితే మనం గ్రైండ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో చల్లారిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మనం బనానా అండ్ క్రాన్బెర్రీస్ గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం సో న్యాచురల్ షుగర్స్ అండ్ మనకి బనానా నుంచి మంచి క్యాలరీస్ కూడా వస్తున్నాయి కదా ఒకసారి గ్రైండ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇది గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాం సో మంచి క్రాన్బెరీ కలర్ బాగా తెలుస్తుంది మన రెసిపీలో ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది మిక్స్ చేసేసుకుందాం దీంట్లోకి ఓకే నైస్ కన్సిస్టెన్సీ సో ఇప్పుడు మనం ఆమ్లెట్ వేసేసుకుందాం సో ఆమ్లెట్ వేసుకుంటున్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్గా చిన్న పిల్లలు కాబట్టి ఫింగర్స్ లాగా కట్ చేసుకుని కనుక మనం సర్వ్ చేసామంటే వాళ్ళకి తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ చేతితో కనుక వాళ్ళు తీసుకుని తిన్నారు అంటే అది వాళ్ళకి చాలా మంచిది అప్పటి నుంచే వాళ్ళు ఒకవేళ ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి కూడా సో ఫస్ట్ మనం ఘీతో ఒకసారి గ్రీస్ చేసేద్దాం ఓకే సో పాన్ కొంచెం హీట్ ఎక్కితే మనం ఆమ్లెట్ వేసేసుకోవచ్చు సో అందుకని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ చీజ్ బాల్స్ ఇవన్నీ స్నాక్స్ కూడా వాళ్ళ చేతికి ఇచ్చి తినమని చెప్తూ ఉంటాము కానీ ఇంపార్టెంట్గా ఒకసారి శానిటైజ్ చేసి చేతులు కనుక ఇలాంటి ఫుడ్స్ అని మనం ఫింగర్ ఫుడ్స్ అని మనం ఇచ్చాము అంటే వాళ్ళ చేతితో తిన్న వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ని టచ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎలాంటి ఫుడ్ అది అని చెప్పేసి సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం నాలెడ్జ్ కూడా పెరుగుతుంది ఏంటి ఫుడ్ అని కూడా తెలుస్తుంది సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ముందు నుంచే స్టార్ట్ చేయడం ఓకే ప్యాన్ హీట్ ఎక్కింది సో ఇప్పుడు మనం ఆమ్లెట్ వేసేసుకుందాం సో స్లో ఫ్లేమ్లో కనుక మనం పెట్టి మూత పెట్టి కుక్ చేసామంటే మధ్యలో అండ్ పన్నీర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓవరాల్గా బాగా కుక్ అవుతుంది చూస్తూ ఉండాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం ఆమ్లెట్ చేసుకున్నప్పుడు మధ్యలో అంతా కూడా బాగా కుక్ అవ్వాలి ఎందుకంటే పన్నీర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మంచి కుక్ అవుతేనే పిల్లలకి డైజెషన్ వైజ్ కూడా చాలా మంచిది సో చూ సో ఇంతవరకు మనం ఎగ్ ఇలాంటివన్నీ మనం ఏనో తీసుకుంటూ వచ్చాము కానీ పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఫిష్ అండ్ చికెన్ ఇలాంటి ఫుడ్స్ కూడా బాగా పెట్టాలి ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి అంటే అట్లీస్ట్ టెన్ మంత్స్ నుంచి చాలామంది నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అప్పుడు ఈ ఫిష్ అండ్ చికెన్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి వాళ్ళకి ఏదైతే మసిల్ గ్రోత్ కావాలో హైట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ టైంలో కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ ఈ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్ నుంచి వాళ్ళకి లభిస్తాయి అనమాట సో వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ మనం సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ వరకు ట్రై చేసేసి ఉంటాము సో ఇప్పటి నుంచి కొంచెం మెల్లగా నాన్ వెజ్ స్టార్ట్ చేసి విత్ లాడ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ ఇంటేక్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేసామంటే చాలా మంచిది సో అలాంటప్పుడు ఈ ఫింగర్ ఫుడ్ స్పెషలీ పిల్లలు ఎప్పుడైతే టచ్ చేసి ఫుడ్ తింటూ ఉంటారో వాళ్ళ చేతులు ఆ స్పర్శ పట్టే వాళ్ళకి ఆ ఫుడ్ గురించి వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది అనమాట సో అప్పటి నుంచి ఆ ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది వాళ్ళకి సో అలా మనం ప్లాన్ చేసామంటే వాళ్ళకి తర్వాత ఫ్యూచర్లో కూడా వాళ్ళ చేతితో తీసుకుని తినేటట్టు ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి అది అలవాటు కూడా తొందరగా అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఒక సైడ్ బాగా కాలేను కదా సెకండ్ సైడ్ కూడా కాలితే మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో చూద్దాం ఒకసారి ఓకే వా పర్ఫెక్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో ఇదే ఆమ్లెట్ని మనం 
ఫింగర్స్ లాగా కట్ చేసి మనం పిల్లలకి పెడితే చాలా మంచిది చాలా హెల్దీ అండ్ గ్రోత్ రేట్ పెంచడానికి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అనమాట చూసారు కదా ఎగ్ ఆమ్లెట్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ తయారు చేసుకునే విధానం ఒకసారి మళ్ళీ చేసేయండి ఎగ్ ఆమ్లెట్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఎగ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ అరటిపండు నెయ్యి క్రాన్బెర్రీ ఆరిగానో పన్నీర్ తురుము ఉప్పు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ పైన బాండీ పెట్టి నీళ్లు పోసి క్రాన్బెర్రీ అరటిపండు వేసి ఉడికించాలి అవి ఉడుకుతుండగానే ఒక బౌల్లో ఎగ్ని బాగా బీచ్ చేసుకుని ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఆరిగానో కొంచెం ఉప్పు పన్నీర్ తురుము వేసి బాగా బీచ్ చేసుకోవాలి తరువాత ఉడికిన క్రాన్బెర్రీ అరటిపండును మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎగ్లో యాడ్ చేసి కలిపి ప్యాన్లో నెయ్యి వేసి ఆమ్లెట్ వేసుకోవాలి రెండు వైపులా బాగా వేగాక సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎగ్ ఆమ్లెట్ రెడీ సో చూసారు కదా ఎగ్ ఆమ్లెట్ చాలా హెల్దీ రెసిపీ ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఒకటే కాదండి మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా కావాలి కదా గ్రోత్ కోసం సో అందుకనే గ్రోత్ రేట్ మీట్ అవ్వాలి అంటే ఇలాంటి యొక్క హెల్దీ స్నాక్ కాబ్ అండ్ ప్రోటీన్ కాంబినేషన్లో కనుక తీసుకుంటే పిల్లలకి చాలా మంచిది సో డెఫినెట్గా ట్రై చేసేయండి రేపు మళ్ళీ ఇదే టైంకి ఒక మంచి రెసిపీతో మేము ముందుంటాను అంతవరకు నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్